。燕燕，看什么呢？都磨着了。我看蚂蚁搬家呢。这哪有蚂蚁啊？只有从一而终的人才能看到。是啊，就连蚂蚁都知道农诺窝。你跟九王为何这么傻，还要回来？我是陪九哥回来的，他去哪儿，我就去哪儿。红烧肉，小猪蹄儿，这都是我最爱的。慢点吃，慢点吃。好吃的，才给你送过来的。我是有骨气的男人，不识进来之事。你个没良心的！我好心过来给你送吃的，你还跟我玩起不领情来了。要不是你向皇上投怀送抱，九哥也不会鬼迷心窍的去投敌。那是两码事儿。好，就算我投怀送抱了，他也不能干出投敌那种事儿。你终于承认你是投怀送抱了。我，那他就没想过，如果达斯攻陷了平宁城，而我就在平宁城里面。我里外都是死路一条，他就没考虑过我的感受吗？那时候，九哥得知大势已去，我的父亲投靠了齐胜，赵王叛变，连你也变心了。你们都跟着齐胜，九哥他一无所有了，他只有一腔愤恨。只想杀了齐胜，赢了齐胜。我赢了齐胜又如何？为了赢他就能做出通敌那种事儿吗？他做这一切都是为了你呀、啊！他得知你变心以后，就有了破釜沉舟的想法。他心里的那些苦，你作为一个女人，你是不会理解的。是啊。一个女人是没有办法理解和原谅九王的做法的，但是站在一个男人的角度，我是可以理解的。换作是我，我也会那样做。现在看来，是我愧对于他。姐姐，想必你见到九哥也不是什么难事，你去见见他吧。我。我还没有做好面对他的准备。来，咱们两个今天离醉方休。今宵有酒今宵醉，不知我能不能看到明天的太阳呢？
你喝酒了，皇上，你来了。朕知道你会去看杨云，却没想到你会喝酒。我刚才是私自去看了杨岩，皇上要罚就罚我吧，别再给杨岩添堵了朕罚你做什么？朕知道，你看到杨岩那个样子，心里难受。你一直把他当弟弟一样看待，如今他生死未卜，你肯定很担心今天我看见他那个样子，真的很心疼。但是我知道，这件事我没有理由让你网开一面。说出来，无非就是为难你，也让我自己不好过。你可知道，九王为何会回圣都认罪？他想一个人揽下所有罪责，毫不牵连任何人。一开始，朕也很吃惊，不过后来便理解了。他会去通敌，朕能理解；他会回来认罪，朕也能理解。这才是他，这才像他的作风。人总是在一念之间，对错都由不得自己了。皇上，我希望你相信我。与九王再无其他感情，只是觉得他不应该这样去死。老九他作为一个男人，一辈子为情而去，可这情本就不属于他。他想夺回王位。可他在关键的时刻，又做出了最错的选择，以至于到了今日这般经历。既要怪他自己，也要怪命运不佳。朕和他同为男人，能够理解他的所作所为。我去休息了。你就不问问？朕打算如何处置他们？我知道，皇上早已有主意。我再说什么，都是多余。小杨公公。捐职。奉天承运，皇帝诏曰：九王通敌叛国，蓄谋弑君，理应处斩。但念其已有悔意，且主动自首。上天有好生之德，先祖有爱护手足之遗训，故免其死罪，削其爵位，废为庶民，流放岭南。杨延因其年少，受人蒙蔽。念其初犯，不予重罚，充军北漠。五年后，重返圣都，钦此。你这不孝子，还不叩首谢恩？要不是皇上仁慈，你等哪能逃得过一死？谢皇上不杀之恩。<笑>